സഭാ പ്രസംഗം ധ്യാനവും ചിന്തയും പ്രിയക ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുനാമം മുഖത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ജ്ഞാനിയായ സലോമോനാൽ വിരചിതമായ സഭാ പ്രസംഗി പുസ്തകത്തിൻ്റെ പഠന പരമ്പരയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പല ആഴ്ചകളിലായി സഭാ പ്രസംഗി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ അനേകം ഭാഗങ്ങളുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് പറയുന്ന എനിക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും പ്രയോജനപ്രദമായി ഭവിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷവുമുണ്ട് സഭാ പ്രസംഗി പുസ്തകം വെറുതെ വായിച്ചു പോകേണ്ടതല്ല അതാഴത്തിൽ പഠിച്ച് മനനം ചെയ്യേണ്ട ദിവ്യസത്തകളുടെ ഒരു വലിയ ഖേദാരമാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മുൻ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സഭാ പ്രസംഗി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഇ സി റീഡിങ്ങിൽ വായിച്ചു വിടേണ്ടതിന് പകരം ഓരോ വാക്യങ്ങളും ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് വായിച്ച് ധ്യാനിച്ച് മനനം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം അത്തരമൊരു ധ്യാനത്തിനു വേണ്ടി ഇന്നേ ദിവസം സഭാ പ്രസംഗി ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് വേഗതയുള്ളവർ ഓട്ടത്തിലും വീരന്മാർ യുദ്ധത്തിലും വിജയം നേടുന്നില്ല ജ്ഞാനികൾക്ക് ആഹാരവും വിവേകികൾക്ക് സമ്പത്തും സാമർഥ്യമുള്ളവർക്ക് പ്രീതിയും ലഭിക്കുന്നില്ല പിന്നെയോ അവർക്കൊക്കെയും കാലവും അവസരവുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഭാഗം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് വേഗതയുള്ളവർ ഓട്ടത്തിലും വീരന്മാർ യുദ്ധത്തിലും വിജയം നേടുന്നില്ല ജ്ഞാനികൾക്ക് ആഹാരവും വിവേകികൾക്ക് സമ്പത്തും സാമർഥ്യമുള്ളവർക്ക് പ്രീതിയും ലഭിക്കുന്നില്ല പിന്നെയോ അവർക്കൊക്കെയും കാലവും അവസരവുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രസ്താവന നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പല രീതിയിലാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത് വേഗതയുള്ളവർ ഓട്ടത്തിൽ വീരന്മാർ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം നേടുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിജയത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം നമ്മൾ പുനർനിർണയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ജ്ഞാനവജസ്സുകൾ ജ്ഞാനി വാക്കുകൾ വ്യത്യസ്തതയുടേതാണ് അതിനാഴവും പരപ്പുമുണ്ട് പുറമേ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ശ്രദ്ധേയമായി ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കാണത്തില്ല വലിയ മഞ്ഞുമലയുടെ പ്രത്യേകത പുറമേ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ആഴമകത്തോട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഐസ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രേസായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരറ്റം മാത്രം യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ആ ഒരു ചിന്താഗതി പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനിയായ സ്ഥലോമോൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വേഗതയുള്ളവർ ഓട്ടത്തിലും വീരന്മാർ യുദ്ധത്തിലും വിജയം നേടുന്നില്ല ഒരു ഓട്ട മത്സരത്തിൽ വിജയികളാകുന്നത് ഏറ്റവും വേഗതയിലോടി ആദ്യമെത്തുന്നവരെ ഓട്ടക്കളത്തിൽ അനേകർ ഓടുന്നെങ്കിലും വിജയം പ്രാപിക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാണ് ആ സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം വേഗത വേണം മുൻപുള്ളവർ ഓടിയതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ ഓടിയെത്തുവാനാണ് ഓരോ ഓട്ടക്കാരനും ശ്രമിക്കുന്നത് അതിവേഗതയിൽ മിന്നൽ പിണരു പോലെ ചാട്ടുളി പോലെ അതിവേഗത്തിൽ ഓടി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി വിജയം പ്രാപിച്ച് സന്തോഷം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മത്സരാർത്ഥികളെയാണ് ഓട്ട മത്സരത്തിൽ കാണുന്നത് ഓട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുവനും വേഗം കുറച്ചോടി തോൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ വീണു പോയിട്ടുണ്ട് പിന്മാറിയിട്ടുണ്ട് 
പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ പിന്മാറിയാലും വീണു പോയാലും അവർ പരാജിതരാകുകയാണ് വേഗത ഉറച്ചോടുന്നവന് വിജയം പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കത്തില്ല ഏറ്റവും വേഗത്തിലോടുന്നവൻ ഒന്നാം സ്ഥാനവും അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്നവൻ രണ്ടും തുടർന്നു വരുന്ന ഒരു മൂന്നു മാ സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്നത് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ വിജയികളാകുന്നവരെ ആദരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഒരു പ്രത്യേകമായ പീഠം അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്നാം സ്ഥാനക്കാരന് പൊക്കമുള്ള ഭാഗം അവൻ നടുക്ക് മുങ്ങി നിൽക്കും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരും മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്നവന് സ്വർണമാണ് ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടും മൂന്നും വെള്ളിയും വെങ്കലവുമാണ് ഇതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാ വേഗതയുള്ളവർ ഓട്ടത്തിൽ വിജയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാനിയായ സലോമോൻ പറയുന്നത് നമ്മളെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് വേഗത പലപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷേ ട്രാക്ക് മാറി ഓടുന്ന ഓട്ടമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇനി ട്രാക്ക് മാറി അതിവേഗത്തിൽ ഓടിയാലും അവൻ വിജയം പ്രാപിക്കത്തില്ല അവൻ അയോഗ്യനാണ് വേഗതയുള്ളവർ ഓട്ടത്തിൽ വിജയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേഗത വേഗതയ്ക്ക് ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് ആ വേഗത മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ടാകണം ട്രാക്കിലെ എല്ലാ അച്ചടക്കവും പാലിക്കണം ട്രാക്ക് മാറിയോ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് അകന്നു ഓടിയാൽ അവരെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും ഇത് കളിക്കളത്തിലെ നിയമങ്ങളാണ് അപ്പം ട്രാക്ക് പാലിച്ച് നിയമം പാലിച്ച് അതിവേഗതയിൽ ഓടിയാൽ വിജയം പ്രാപിക്കും ഇന്ന് മനുഷ്യൻ വേഗത്തിൽ ഓടുന്നുണ്ട് പലതും കിട്ടിപ്പെടുക്കാൻ തക്കവണ്ണം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു ആറനുഭവിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്ന് മുപ്പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ആശയങ്ങളുടെ ഒരു പൂർണ്ണത നമുക്ക് കൈവരികയാണ് വേഗതയുള്ളവർ ഓട്ടത്തിൽ വിജയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും വേഗത വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല വേഗത വേണം ദൈവാനുസൃതമായൊരു വേഗത വേണം ഒരു മത്സരത്തിലെ ഓട്ടം പോലെയല്ല ജീവിതത്തിലെ ഓട്ടം ജീവിതത്തിലെ ഓട്ടത്തിന് അതിൻ്റേതായ ലക്ഷ്യബോധമുണ്ട് ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ ഓട്ടമല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഓട്ടത്തിൽ പലതും മറന്നുകൊണ്ട് ഓടാൻ പറ്റത്തില്ല ഓർക്കേണ്ടതൊക്കെ ഓർക്കണം ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യണം പോകേണ്ട വഴുത്താരയിലൂടെ മുൻപോട്ട് പോകണം അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ വേഗതയുള്ളവർ ഓട്ടത്തിൽ വിജയം പ്രാപിക്കും ഇന്ന് വേഗതയുള്ളവരുടെ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ വേഗത കുറഞ്ഞവരുടെ ഓട്ടം ആരും പരിഗണിക്കുന്നില്ല ബലഹീനരുടെ ജീവിതം ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ആത്മാവ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പലരും പലപ്പോഴും പറയാറില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലായിടത്തും പൊയ്ക്കോ പക്ഷെ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഭാര്യ ആയിരിക്കും അത് ചോദിക്കുന്നത് അമ്മയോ അപ്പനോ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് വയ്യാത്തൊരു സഹോദരനായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ സ്പർശിക്കുന്നതാണ് ദൈവസന്നിധിയിലും നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ അതിവേഗത മറ്റൊരുത്തൻ്റെ വേഗതയെ കളയാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ അതിവേഗത സാധാരണ നടന്നു പോകുന്നവനെ ഹനിക്കാൻ പാടില്ല നടക്കാൻ സാധിക്കാത്തവനെയും നമ്മുടെ അതിവേഗതയിലുള്ള ഓട്ടത്തിനിടയിൽ കരങ്ങളിൽ ചേർത്ത് നിർത്താൻ സാധിക്കണം അതാണ് വിജയം പ്രാപിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് വേഗതയുള്ള ഓട്ടത്തിനിടയിലെ വിജയത്തിനിടയിൽ വേഗതയില്ലാത്തവരുടെ വിജയവും സലോമോൻ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടം പ്രതാപത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടം അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടം ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ഓരോ നിമിഷവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
പരാജയത്തിലെ ചില വിജയങ്ങളും വിജയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വിജയവും സലോമോൻ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വേഗതയുള്ളവർ ഓട്ടത്തിൽ വിജയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും വേഗത കൊടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം നമ്മളുടെ വേഗത ചിലപ്പോൾ കൊടുങ്കാറ്റായിട്ട് ഇന്ന് മാറുന്നുണ്ട് അതിവേഗതയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഞാനും ദൈവത്തോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിത ലക്ഷ്യം മുൻപോട്ട് നയിക്കണം അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിലെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം വരത്തുള്ളൂ വ്യാപ്തി വരത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ വേഗതയ്ക്ക് ഒരു ഏകകം വേണം ഒരു മാനദണ്ഡം വേണം ആരെങ്കിലും കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടമാകരുത് ഓടാൻ അറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അമിതമായിട്ട് ഓടിയാൽ ശ്വാസം മുട്ടി പിടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കും അങ്ങനെ പിടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഓട്ടമല്ല ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഓട്ടമല്ല നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് സമയ ചുരുക്കം കൊണ്ട് ഞാൻ ആശയത്തിനടിവരയിടട്ടെ വേഗതയുള്ളവർ ഓട്ടത്തിൽ വിജയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വേഗതയ്ക്കിടയിലും എന്താണ് വിജയമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം വിജയത്തിന് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കണം എല്ലാം നേടുന്നതിലും കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും ഉപരിയായി ചില പങ്കിടീലുകളും ചില ചിലരെ കരുതുന്നതും ഒക്കെ വിജയത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങളാണ് വേഗതയെന്ന് പറയുന്നത് മണിക്കൂറിൽ നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നതല്ല മറിച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിലർക്ക് പകർന്നു നൽകുന്ന ശാശ്വതമായ സമാധാനവും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നു വീരന്മാർ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല യുദ്ധത്തിൽ വീരന്മാരും വീരത്വവും ആവശ്യമാണ് ധീരന്മാർക്ക് ഭയമില്ല ധീരതയുള്ള പടയാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിജയം കൈവരികയുള്ളൂ പടയാളികളെ വീരന്മാരായും ധീരന്മാരായും നിലനിർത്തുവാൻ രാജാക്കന്മാർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കും എന്നാൽ സലോമൻ പറയുന്നത് വീരന്മാർ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൂടിയ വീര്യത്വം ഹൈ സ്പിരിറ്റ് ഒരു ഇൻഫ്ലമബിൾ ജ്വലനാത്മകതയുള്ള മാത്സര്യബുദ്ധി ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നില്ല വിജയം പ്രാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തോറ്റവരും വിജയിക്കണം തോറ്റവരും ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തരാകണം അവരുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളുടെ വീരത വീരത്വം ധൈര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ചിലരുടെ വീരത്വത്തെ നമ്മൾ ഭീരുത്വമാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വീരന്മാരാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ചിലരെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ധീര വീരന്മാരാണെന്ന് കാണിക്കുവാൻ ചിലരുടെ ശക്തിയെ നമ്മൾ തകർത്തിക്കളയുന്നുണ്ട് തളർത്തുന്നുണ്ട് ചിലർ തളർന്നെങ്കിലേ നമ്മൾ വീരന്മാരാകൂ നമ്മൾ ധീരന്മാരാകൂ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് ഇന്ന് എല്ലാ മേഖലയിലും അങ്ങനെയല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു മത്സര ലോകമായിരുന്നു ഈ മത്സര ബുദ്ധിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ എതിരാളി എൻ്റെ സഹോദരൻ പരാജയപ്പെട്ടടത്താണ് ഞാൻ വിജയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടത് എൻ്റെ തന്നെ ചോരയുടെയും നീരിൻ്റെയും ഭാഗമാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ചൊരിഞ്ഞത് എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ പ്രാണനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ചോരയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വിജയ് വിജയിയാകുന്നില്ല ചിലരെയൊക്കെ അടിച്ചമർത്തും ചിലരെയൊക്കെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇല്ലായ്മയായത് എൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട എൻ്റെ സ്വസഹോദരങ്ങളാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ് വിജയിക്കുന്നത് ആരും വിജയിക്കുന്നുമില്ല ആരും തോൽക്കുന്നുമില്ല എന്നാൽ ഒരു സർവതോൽവിയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ സ്വാർത്ഥതയോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആർക്കും വിജയമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവരും തോറ്റുപോകുകയും ചിലപ്പോൾ വിജയത്തിൻ്റെ തീവ്രത കുറയുമായിരിക്കും എങ്കിലും ചിലരെയൊക്കെ വിജയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മളും വിജയിക്കും അവരും വിജയിക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉയർന്ന റാങ്ക് കിട്ടിയാലും 
നമ്മുടെ കൂടെ വിജയിക്കുന്നവർ തുടർന്ന് പഠിക്കാനെങ്കിലും പ്രാപ്തരാകണം അതിനെങ്കിലും ഒരു ശക്തി നമുക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം അപ്പം ധീരത നിലനിർത്തുവാൻ ഭീരുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബലഹീനരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ലാത്തവരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലോകത്ത് നമ്മൾക്ക് ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് സമ്പത്തും പ്രതാപവും ഇല്ലെങ്കിലും ചിലരെയൊക്കെ നമ്മൾ നിലനിർത്തണം മിടുക്കന്മാരും മണ്ടന്മാരും ഒക്കെ വേണം ഉന്നതരും താണവരും ഒക്കെ വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന് ഒരു നിലനിൽപ്പ് വരത്തുള്ള പ്രിയമുള്ളവരെ അല്ലാത്തപക്ഷം വേഗതയുള്ള ഓട്ടത്തിലെ പരാജയവും വീരത്വത്തിലെ പരാജയവും നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഓട്ടത്തിലെ വേഗതയും വീരന്മാരുടെ വീരതയും ആത്മീകമായ അനുഭവങ്ങളുമായി ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുവാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം അതുകൊണ്ട് സലോമൻ തുടർന്നും പറയുന്നത് ജ്ഞാനികൾക്ക് ആഹാരവും വിവേകികൾക്ക് സമ്പത്തും സാമർഥ്യമുള്ളവർക്ക് പ്രീതിയും ലഭിക്കുന്നില്ല ജ്ഞാനിക്ക് ആഹാരം കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ജ്ഞാനിക്ക് കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ജ്ഞാനി ഇരക്കാൻ പോകത്തില്ല കളിപ്പിക്കാൻ പോകത്തില്ല വഞ്ചിക്കാൻ പോകത്തില്ല അന്യൻ്റെ ആഹാരം കവർന്നെടുക്കാൻ പോകത്തില്ല അവനുള്ളത് മതിയെന്ന് ചിന്തിക്കും ജ്ഞാനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആഹാരം അന്യൻ്റെ ആഹാരമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ വേർപിരിക്കാനാവാത്ത സാന്നിധ്യം അപ്പമായി അവതരിച്ചവൻ്റെ അനുഭവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് അതിൽ വെളിവാകുന്നത് ഞാനിയെന്ന് സലോമോൻ പറയുമ്പോൾ കുറേ ബുദ്ധി നേടിയവനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ശ്രേഷ്ഠമായ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ജ്ഞാനിക്ക് ആഹാരം ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ അപ്പമല്ല വ്യർദ്ധതകളുടെ ആഡംബരത്തിൻ്റെ അപ്പമല്ല ഭൗതികതയുടെ ആഹാരമല്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ജ്ഞാനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിർമ്മലന് ലഭിക്കുന്ന ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിനപ്പുറമായ ഒരാഹാരമുണ്ട് അരുമറിയാത്ത ശ്രേഷ്ഠ ഭോജനം ഞാൻ ഭുജിച്ചു നിത്യം ജീവിച്ചിടുന്നു എൻ്റെ രക്ഷാകൻ്റെ ഇഷ്ടമെല്ലാം ചെയ്ത് വേല തികയ്ക്കുന്ന തൻ്റെ ആഹാരം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് വേല തികയ്ക്കുന്ന നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള ആത്മജ്ഞാനിക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ ആഹാരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അവന് വിഷമമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് അത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഇത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള മുറിമുറിപ്പൊന്നുമില്ല പരാതിയില്ല പരിഭവമില്ല ആത്മജ്ഞാനമില്ലാത്തവരാണ് എന്നെ അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല എനിക്കത് തന്നില്ല എനിക്ക് അർഹത ഉണ്ടായിരുന്നു കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ വിലപിക്കുന്നത് നിനക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അനുഭവങ്ങൾ ദിവ്യ ആഹാരമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശ്രമിക്കണം അതിന് പരിശ്രമിക്കണം ഇവിടെ പറയുന്നു ഞാനിക്ക് ഭക്ഷണം അത് കിട്ടത്തില്ല അതേസമയം വിവേകിക്ക് സമ്പത്തും കിട്ടുന്നില്ല വിവേകിക്ക് സമ്പത്ത് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വിവേകിയുടെ വിവേകം അവൻ്റെ സമ്പത്താണ് ജ്ഞാനിയുടെ ജ്ഞാനം അവൻ ആഹാരമാണ് അവന് മറ്റൊരാഹാരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വിവേകിക്ക് അവൻ്റെ വിവേകം സമ്പത്തായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വ്യർത്ഥമായ സമ്പാദ്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ആരും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല വിവേകി അവനിൽ തന്നെ സമ്പന്നനാണ് പരിശ്രമശാലി അവനിൽ തന്നെ സമ്പന്നനാണ് വിവേകി എന്ന വാക്കിലൂടെ വിവേകമെന്ന വാക്ക് ഭൗതിക അറിവെന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ദൈവീകമായ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത സംവേദിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അവനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ സമ്പാദ്യം ദൈവമാണ് ഈ ലോക വ്യക്തികളാണ് സമ്പത്ത് കുറഞ്ഞു പോയാൽ പരിതപിക്കുന്നത് സമ്പത്ത് നേടാൻ പല മാർഗങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നത് നമുക്കില്ലാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പലപ്പോഴും ഓടുന്നത് ഒഴിഞ്ഞ കുടങ്ങളിലേക്കാണ് പകർന്നു വെക്കുന്നത് നിറഞ്ഞ കുടങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ ജ്ഞാനിയുടെ ആഹാരവും വിവേകിയുടെ സമ്പത്തും നിറവുള്ള കുടങ്ങളെ പോലെയാണ് അവിടേക്ക് നീ പകർന്നു വെക്കേണ്ട 
വിവേകത്തെ സമ്പത്തായി കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാകണം ആളുകളുണ്ടാകണം സമൂഹമുണ്ടാകണം വിവേകികളെ പുച്ഛിക്കുന്ന അവരെ ദരിദ്രരായി കാണുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം സാമർഥ്യമുള്ളവർക്ക് പ്രീതി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്തിൻ്റെ സാമർഥ്യമാണ് സാമർഥ്യമുള്ളവർക്ക് പ്രീതി ലഭിക്കുന്നില്ല പ്രീതി എന്നുള്ളത് ഇഷ്ടമെന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് സാമർഥ്യക്കാർക്ക് പ്രീതി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭൗതിക സാമർഥ്യത്തെക്കാൾ ഉപരി മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ അറിയുന്ന ഒരു സാമർഥ്യമുണ്ട് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു സാമർഥ്യമുണ്ട് തെറ്റിനെ തിരുത്തുന്ന ഒരു സാമർഥ്യമുണ്ട് നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി വെമ്പുന്ന ഒരു സാമർഥ്യമുണ്ട് ജീവിതത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാമർഥ്യമുണ്ട് ഈ സാമർഥ്യമുള്ളവർക്ക് പ്രീതി കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നീതിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നീതിക്കു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൊതിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവീകമായ സാമർഥ്യം പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകാതെ പോകുന്ന ചില ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ എത്രമാത്രം മിടുക്കരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും മിടുക്കിലെ മിടുക്ക് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ പോഷന്മാരായി മാറും എന്നാൽ സാമർഥ്യത്തിലെ ഭൗതികതയുടെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ പലരും നമുക്ക് ഇഷ്ടക്കാരാകും എന്നാൽ സാമർഥ്യത്തിലെ ആഴത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നിലനിൽപ്പിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ പലരും നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും നമ്മൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കഴിവ് എബിലിറ്റി പ്രാപ്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരേ തലത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും അതിന് ആഴങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് പ്രാപ്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക പ്രാപ്തി എന്ന് മാത്രമല്ല സാമർഥ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക സാമർഥ്യം എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഭൗതികമായ സാമർഥ്യം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സാമർഥ്യമുള്ളവർക്ക് പ്രീതി ലഭിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തിൻ്റെ പ്രീതി എന്തിനാ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് ലോകത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാളും വളരെ എളുപ്പമാണ് ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് പല കളികളും ഉപകളികളും ഒക്കെ കളിച്ച് പലരുടെയും പ്രീതി നേടാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവിക സാമർഥ്യത്താൽ നിറയുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിന് വാതിൽക്കാവൽക്കാരനായിരിക്കാൻ വെമ്പുന്നവനാവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിന് വാതിൽക്കാവൽക്കാരനായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ശ്രേഷ്ഠതയിൽ നിന്ന് ശ്രേഷ്ഠതയിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവന് ആ ഓട്ടം പരിപൂർണതയിലേക്കുള്ള ഒരു ഓട്ടമാകണം അതിനൊരു പ്രത്യേകമായ ലക്ഷ്യമുണ്ടാകണം അതിന് പ്രത്യേകമായ തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം എൻ്റെ എന്നുകളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഓർക്കേണ്ട മഹനീയമായ ചിന്തകളാണ് ജ്ഞാനിയായ സലോമോൻ സഭാപ്രസംഗി ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് വേഗതയുള്ളവർ ഓട്ടത്തിൽ വിജയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല അതെ എൻ്റെ വേഗത ദൈവത്തോടൊപ്പമുള്ളതാകട്ടെ കാറ്റിൻ തേരിന്മേലിരുന്ന് തൻ്റെ രഥത്തെ ഓടിക്കുന്ന ദൈവം എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവം വേഗവാനായ ദൈവം സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവം അവൻ്റെ മുൻപിൽ എൻ്റെ വേഗത ഒന്നുമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ എൻ്റെ ശക്തി ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ കഴിവൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ചിന്ത തുലോം കുറവുള്ളതാണ് ബലഹീനമാണ് വീരന്മാർ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം നേടുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിയായ സലോമോൻ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ വീരന്മാരെന്ന് പറയുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഭീരുക്കളാണ് നമ്മളുടെ വീരത്വം ധീരത ബലഹീനമാണ് അതൊക്കെ മാറിപ്പോകും പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിലൂടെയും അടിച്ചമർത്തുന്നതിലൂടെയും നേടുന്ന വിജയങ്ങൾ പരാജയങ്ങളാണ് എൻ്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള പ്രാർത്ഥനാ വീരനായിട്ട് ഞാൻ മാറണം വിശുദ്ധിയുടെ വീരനായിട്ട് ഞാൻ മാറണം നന്മയുടെ വീരനായിട്ടും മാറണം ആത്മഫലങ്ങൾ സംവേദിപ്പിക്കുവാനും ക്ഷമിക്കുവാനും സഹിക്കുവാനും കഴിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ വീരൻ അല്ലാത്ത വീരൻ എന്നുള്ള പേര് പരാജയപ്പെട്ടവൻ എന്നുള്ളതിന് തുല്യമാണ് ജ്ഞാനിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല ആഹാരവും വിവേകിക്ക് സമ്പത്തും സാമർഥ്യമുള്ളവർക്ക് പ്രീതിയും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനിക്ക് അവൻ്റെ ജ്ഞാനം ആഹാരമാണ് 
ഞാൻ ഈ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വർഗീയമായ ആഹാരമുണ്ട് ആരുമറിയാത്ത ശ്രേഷ്ഠ ഭോജനം അവനുള്ളപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ എച്ചിലിൻ്റെ പിന്നാലെ അവൻ പോകത്തില്ല വിവേകിയുടെ സമ്പത്ത് അവൻ്റെ വിവേകമാണ് ആ സമ്പത്ത് അവനിൽ നിന്ന് ആർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള സ്വർഗീയമായ വിവേകം എന്നിലും നിങ്ങളിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ പുഷ്കലമാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും സാമർഥ്യമുള്ളവർക്ക് പ്രീതി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ സാമർഥ്യം ഞാനിയായ സലോമോൻ കാണുന്ന സാമർഥ്യം ദൈവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സാമർഥ്യമാണ് ആത്മധൈര്യത്തിൻ്റെ സാമർഥ്യമാണ് അനീതിക്കും അക്രമത്തിനുമെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമർഥ്യമാണ് തുറന്നു പറയുവാനുള്ള സാമർഥ്യമാണ് ആത്മധൈര്യത്തിൻ്റെ സാമർഥ്യമാണ് ആ സാമർഥ്യത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രീതി ലഭിക്കണമെന്നില്ല എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആഹാരവും ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പത്തും ദൈവീക പ്രീതിയും എന്നിലും നിങ്ങളിലും ഉള്ളിടത്തോളം നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണ് അതിൽ സന്തോഷം പ്രാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ ദൈവം തൻ്റെ വലങ്കര നിരത്തി നിങ്ങളെല്ലാവരെയും എന്നാളും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ Thank you.